हाँ जी डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आज इस पावर पेवेट की नई सीरीज में और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पावर पेवेट जो है ये बेसिकली किस बला का नाम है ये पावर पेवेट वैसे तो आप लोगों ने नाम इसका सुना भी होगा हो सकता है आपको इसकी नॉलेज अच्छी भी हो बेसिक भी हो बट इस सीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जानना चाहेंगे कि पावर पेवेट एक्चुअल में है क्या ये एक्चुअल में किस तरह से यूज होता है राइट right? जिन लोगों ने पावर पेवेट का आज तक नाम नहीं सुना है जो कि मुझे लगता है शायद ऐसा मुश्किल है क्योंकि पावर पेवेट बहुत एक फेमस एड इन है अब तो खैर इनबिल्ट ही आपका एक्सल में आता है 2016 थाउजेंड जितने भी वर्जन हैं तो ये बेसिकली आपका एक बी टूल है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है इसके थ्रू आप डेटा विजुलाइज कर सकते हैं डेटा में रिपोर्ट्स बना सकते हैं और इसको लर्न करना बहुत आसान है राइट right? uh, सबसे पहले uh, हम बात करते हैं कि पावर पेवेट बेसिकली इसका यूज जो है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं ठीक है और मैं सबसे पहले uh, इससे पहले हम इसकी यूज की भी बात करें आइए फटाफट से देख लेते हैं ये पावर पेवेट है कैसा दिखता है कैसा है राइट right? uh, पावर पेवेट का ये विंडो है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा ये कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि बाई डिफॉल्ट पावर पेवेट आपको यहाँ नहीं दिखता है अभी मैं सिर्फ आपको एक काम ये करूंगा कि पावर पेवेट का जो विंडो है उसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान लेंगे क्योंकि मैं ऐसे बोलता हूँ और आपके माइंड में एक पिक्चर आनी चाहिए कि एक्चुअल में मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपको पावर पेवेट के विंडो में ले चलता हूँ और ये आप देख सकते हैं ये पावर पेवेट फॉर एक्सेल का विंडो है इसमें फाइल होता है होम टैब है डिजाइन टैब है और आपका ये एडवांस टैब है आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं जैसे एक्सेल के रिबन में इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं ऑप्शंस कम हैं इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे जल्दी कवर कर लेंगे और दूसरा ये कि ये कम ऑप्शन है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है तो डिजाइन में जैसे इंसर्ट फंक्शन कैलकुलेशन ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टीज ये सब हम डिस्कस करेंगे होम टैब में क्या चीजें हैं ये सब जब आप स्टडी करते हैं जब आप इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो आप एक तरीके से पावर पेवेट को जान जाते हैं ठीक है यहाँ से हमारे पास इसको वापस जाने का भी टैब है ये एक्सेल का आप यहाँ से एक्सेल से वापस जा सकते हैं या फिर आप ऑल टैब भी कर सकते हैं जैसे अगर मैं अभी ऑल टैब करूँ तो मैं ऑल टैब के थ्रू वापस पावर पेवेट में और वहां से ऑल टैब करके वापस एक्सेल में भी आ सकता हूँ अब ये ऑप्शन मैंने आपको पावर क्वेरी की सीरीज में बताया था कि वहां पे ये अवेलेबल नहीं होती है राइट तो पावर पेवेंट जो है गाइस सबसे पहले इसका हम यूज देख लेते हैं कि हम इसे क्यों यूज करना पसंद करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहला तो मोटा मोटा बात ये है कि एक्सेल आप सब जानते हैं कि डेटा के लिए यूज होता है राइट हम इस पर डेटा एनालिसिस करते हैं राइट अब डेटा एनालिसिस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शंस uh, होती हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस होती है मतलब आप क्या जब आप डेटा एनालिसिस करने की सोचते हैं आप क्या चीजें मार्केट में जाकर लर्न करना सोचते हैं इन चीजों को माइंड में रखते हुए पावर पेवेट का जो है कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने लिया और उसे डेवलप किया 2010 में राइट टेस्टिंग तो उससे पहले भी शुरू हो चुकी थी लेकिन टू में ही ये वर्जन जो मिनिमम वर्जन आप मुझसे पूछे अगर तो उसमें स्टार्ट हो सकता है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा लेकिन डेटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो डेटा एनालिसिस बेसिकली ऑब्वियसली बात है डेटा पे होता है राइट आपके पास डेटा होना चाहिए अब डेटा गाइस दो तरीके के हो सकते हैं राइट आप मेजरली तीन तरीके के कह सकते हैं एक शॉर्ट कह सकते हैं एक एवरेज कह सकते हैं और एक लार्ज डेटा सेट कह सकते हैं ठीक है एक सुपर लार्ज भी बोल सकते हैं मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरीज तो आप चाहें जितनी बनानी है बनाए राइट अब इसमें जहां तक एक्सेल की बात आती है अब शॉर्ट डेटा मान के चलते हैं जैसे 1000 रोज का 2000 रोज का या मान के चले 2000 से 10000 रोज का अगर आपके पास कुछ डेटा पड़ा है तो आप जानते हैं कि उसके लिए हमेशा से एक्सेल बहुत अच्छा एक टूल रहा है इसमें आप पेवेट्स बना सकते हैं चार्ट बना सकते हैं फॉर्मलेस लगा सकते हैं डेटा किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं एवरेज में आप कह सकते हैं कि मे बी टेन से लेके आप इसको कह सकते हैं थर्टी तक ये मेरा ऐसा मानना है एवरेज डेटा राइट लास्ट डेटा में भी आपका हो सकता है थर्टी के थाउजेंड से ये वन लाख तक जा सकता है ठीक है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है जो सुपर लार्ज डेटा बेसिकली होते हैं वो आपके मिलियंस में होते हैं राइट right? मिलियंस में मतलब कि कुछ भी ऐसा डेटा जैसे 10 लाख से ज्यादा या मे बी जो एक्सेल हैंडल इजिली ना कर सके आप जानते हैं कि आपके एक्सेल में हमारे पास टेन लाख रोज होती है लेकिन अगर मैं कम से कम तीन या चार लाख का भी डेटा यूज करना शुरू कर दूं तो आपको पता है एक्सेल का साइज बढ़ जाता है और जब उस पर आप फॉर्मलेस डाल देते हैं चार्ज पेवेट ये सब चीजें आ जाती हैं तो फाइल का साइज इतना हैवी हो जाता है कि एक छोटा छोटा 
फॉर्मूला नया लगाने के लिए जब आप एंटर मारते हैं तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा होती है और सिस्टम हैंग हो जाता है और इसी वजह से आप वो कैलकुलेशन uh, मोड भी जो है वो चेंज कर देते हैं मैनुअल कर देते हैं राइट right? ये तो मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपका डेटा तीन या चार लाख में है बट आप ये भी जानते हैं अगर आप एक्सर में काम करते हैं आप मुझसे एग्री होंगे कि आप कहने को ये दस लाख रोज हैं टेन लाख रोज हैं वन मिलियन रोज हैं लेकिन आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसमें पूरा डेटा डाल दिया टेन लाख रोज का और मान के चले आपके पास एट और टेन कॉलम्स हैं क्योंकि इतने कॉलम्स होना बड़ा नेचुरल है इतना डेटा हमारे पास होता है कॉलम वाइज की बात कर रहा हूँ तो ये एक्सेल शायद ओपन ही नहीं होगा और अगर ओपन भी हो गया तो क्रैश होता रहेगा राइट तो ये सब हमारे पास प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम्स मैं एक्सेल uh, 2003 का वर्जन यूज करता था एक्सेल 2003 तो मेरे ख्याल से आप आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद जब पढ़ते ही होंगे तो एक्सेल 2003 में गाइस हमारे पास ना 65,000 रोज होती थी 65,000 समथिंग 500 समथिंग तो उसके बाद एक्सेल 2003 के बाद हमारे पास ये uh, 2007 जब लॉन्च हुआ 2007 uh, वर्जन जब लॉन्च हुई 2003 के बाद तो एक्सेल ने हमारे पास 65,000 रोज से उसको से सीधा 10 लाख रोज कर दिया जो आज की डेट में आप देखते हैं राइट right? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेटा तो 10 लाख का उन्होंने प्रोवाइड कर दिया बट वो उसमें कभी भी हम उसको एक्सेल के इंज, वो इंजन जो था वो इतना एफिशिएंट नहीं था कि हम उस पर वो काम कर सके तो यही चीज अब हमारे पास पावर पेवेट के थ्रू हैंडल की जा सकती है ग्रेसफुली वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी इजिली अब आप बोलेंगे वो कैसे भाई पावर पेवेट में हमारे पास ऐसे ऐसा स्ट्रॉन्ग इंजन है जिसको आप एक्स वेलोसिटी इंजन के नाम से भी जानते हैं राइट इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं मैं उस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि टेक्निकल टर्म अभी यूज करने का टाइम नहीं है कंसेप्ट समझने का टाइम है और कंसेप्ट ये कहता है कि पावर पेवेट में टेन लैक क्या आप इससे ज्यादा बीस लाख तीस लाख चालीस लाख जितना मर्जी इतना बड़ा डेटा भी अगर आप डालते हैं ये होल्ड कर लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा डेटा उतने ही चैलेंजेस आपके पास आएंगे उसको एनालिसिस करने में क्यों क्योंकि भाई उस डेटा को आप एक्सेल में कैसे हैंडल कर पाएंगे तभी तो तभी तो हम लोग एक्सेस की तरफ जाते हैं एसक्यूल सर्वर की तरफ जाते हैं मतलब वो भी एक वन ऑफ द रीजन होता है क्योंकि एक्सेस आपका एम एक्सेस डेटा आपका जो है वो टू जी तक का डेटा स्टोर कर सकता है और एक्सेल के हिसाब से टू जी डेटा जो है वो ये बहुत ज्यादा होता है राइट और भी खैर एक्सेस की डेटा बेस की अपनी फंक्शनैलिटीज होती है फिर आप एक्सेस से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एस सर्वर हो जाता है या फिर आप माई एस यूज कर लेते हैं ये भी एक डेटा uh, है और बहुत है ऑरेकल है डी लाइट दे बहुत सारे सॉफ्ट यू नो डेटा है तो उनका पर्पज क्या होता है अब एस सर्वर में जितना मुझे याद है शायद इसमें इनफाइनल डेटा आप स्टोर कर सकते हैं राइट right? तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा कंस्टेंट था वो एक्सेल यूजर्स को हमेशा से चुपता रहा है और ये रातों रात फैसला है माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं लिया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें 2003 में तो इतनी प्रॉब्लम होती थी जब 65,000 रोज हैं आपके पास तो यानी आप इसमें एक लाख तक का डेटा भी यूज नहीं कर सकते अगर आप किसी बी टेलीकॉम मैनुफेक्चरिंग कंपनी में तो आप जानते हैं वहां पे एक लाख दो लाख तीन लाख का डेटा होना बड़ा नॉर्मल सा है राइट और फिर ईयर ऑन ईयर डेटा बढ़ता जाता है तो इस ये फीडबैक लेते हुए मार्केट में कंपटीशन देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया पावर पिवेट तो सबसे पहले जो आपको जब हम पावर पिवेट की बात करते हैं तो जो डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं उस डेटा एनालिसिस वो तभी हो पाएगा जब आप डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं राइट तो वो जो डेटा इजिली स्टोर करने का कंसेप्ट है वो हमारे पास पावर पिवेट के थ्रू हमें मिल जाता है यानी कि ये हुआ कि अगर मैं लार्ज डेटा कहीं पे स्टोर कर सकता हूँ ठीक है और उसमें फॉर्मलेस लगा सकता हूँ उसकी रिपोर्ट्स बना सकता हूँ उस पर किसी भी तरीके का एनालिसिस कर सकता हूँ तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा एक अच्छा बी आई टूल बन जाएगा राइट तो ये आप हमारा सबसे पहले फर्स्ट रीजन है कि भाई हम लार्ज डेटा में काम कर सकते हैं और लार्ज डेटा भी मैंने आपको बता दिया ऐसा भी दस लाख तक का भी नहीं बीस तीस लाख आप बहुत सारा इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये उस तक नहीं करेगा जो कि हम देखेंगे राइट तो लास्ट डेटा जहां पे कंस्टेंट आ जाता है एक्सेल में हम पावर पेवेट की तरफ बढ़ जाते हैं ठीक है अच्छा दूसरा रीजन इसमें क्या है कि पावर पेवेट में और क्या हमारे पास जो है शानदार चीजें हैं वो ये है कि पावर पेवेट में लुकअप करना बहुत इजी है चीजों को लुकअप लुकअप से आप बोलेंगे लुकअप मतलब क्या भाई आप, आप सभी लोगों ने 
वीलोकअप यूज़ किया होगा मेरे चैनल पे बहुत सारे वीलोकअप के वीडियोस हैं इंडेक्स यूज़ किया होगा लुकअप भी एक फंक्शन होता है ये सब फंक्शंस आपने एक्सेल में यूज़ किए होंगे अब ये हम क्या ये फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं आप जानते हैं एक्सेल से अगर वीलोकअप हटा दिया जाए तो एक्सेल बड़ा नीरस हो जाएगा <laughs> उसमें कुछ दम नहीं रहेगा क्योंकि वीलोकअप जो है अकॉर्डिंग टू द सर्वे सम एवरेज के बाद सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है वैसे आपको एक सरप्राइज दे दूँ आपने सुना भी होगा मार्केट में वीलो कप का भी बाप आ गया है जी हाँ हमारे पास मार्केट में एक और फंक्शन आ गया एक्स लुकअप जो अभी टेस्टिंग बीटा वर्जन पे चल रहा है लेकिन वो जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और वो वीलो कप से भी आ गए हैं राइट बट अभी हम पावर पेवेट की बात करते हैं तो पावर पेवेट में गाइस एक टेबल से दूसरे टेबल में जो डेटा है वो आप बड़े ईजिली ढूंढ सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल जो टेबल्स हैं उसमें वी कैन वर्क वेरी ईजिली यानी कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी किसी एक टेबल में पड़ा हुआ है हज़ार एम्प्लॉय आईडीज़ पड़े हुए हैं और वो हज़ार एम्प्लॉय आईडीज़ दूसरे टेबल्स में भी पड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है एक टेबल में आपके पास उनके सब्जेक्ट्स का स्कोर है एक टेबल में उनकी सैलरी कंपनी वो किस जगह से आते हैं उनका एड्रेस उनकी रैंकिंग पड़ी हुई है तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको ढूंढनी हो अलग अलग टेबल से तो आप वे लोग लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे ये सब हम आने वाले चीज़ों में प्रैक्टिकली देखेंगे लेकिन पावर पेवेट के थ्रू ये चीज़ें बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाती हैं तो लुकअप करना पावर पेवेट में अब बहुत इजी हो गया है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये सब जो हम करेंगे ये हम रिलेशन शिप्स के थ्रू करेंगे ठीक है पावर पेवेट में हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो लोग डेटा की नॉलेज रखते हैं वो रिलेशनशिप बोर्ड से समझ होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ जैसे आप अगर एम एक्सेस की बात करें तो एम एस एक्सेस में हम इनको जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं राइट right? लेकिन वो एक्सेस का वर्ड है और पावर पेवेट में हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे ठीक है तो लुकअप करना बहुत इजी हो जाएगा और जब भी आपको ऐसे किसी एक डेटा से चार पांच डेटा बेस में इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो तो आप वे लुकअप ना लगा के सिंपल पावर पेवेट के थ्रू वो कर सकते हैं ठीक है अच्छा तीसरी एक सबसे बड़ी आ, इम्पॉर्टेंट uh, बात ये है कि जो आपका पावर पेवेट है अब आप सोच रहे होंगे यार पावर पेवेट में इतना सारा डेटा मैं स्टोर कर लूँ तो मेरी तो फाइल हैंग हो जाएगी क्योंकि अभी अभी मैंने बोला आपको कि चार पाँच लाख डेटा में ही हम लोग फंस जाते हैं उसमें एक एंटर मारने पे कैलकुलेशन होना शुरू हो जाती है एक्सेल की और उसमें फॉर्म ले तो इस केस में इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका फाइल साइज है ना गाइस फाइल साइज जो है वो ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है ठीक है ड्रास्टिकली डिक्रीजेस कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपने अगर मान के चले फोर फाइव लैक्स का एक्सेल में डेटा रखा हुआ है और उसका फाइल का साइज कम से कम डेट से पाँच सौ एम आ जाता है आपका छः सौ एम आ जाता है उससे भी ज़्यादा हो सकता है ऑब्वियसली बात है डिपेंड करता है उसमें और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फॉर्मलेस अगर वही आप डेटा जो एक्सेल में नॉर्मली यूज कर रहे हैं अगर आप उसको पावर पेवेट में ले जाके ले जाके यूज करेंगे तो वो सिर्फ के में रह जाएगा खैर कंप्रेशन कैसे काम करता है वो सब टेक्निकल चीजें हैं उसमें हमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है वो बैकएंड का काम है फ्रंट एंड हमें सीखना है और वैसे मैं आपको बता दूँ बहुत फेमस अप्रोचेज हैं इनकी एक रन लेंथ इन कोडिंग और डिक्शनरी और ये कंप्रेशन में काफी हेल्प करता है डेवलपर्स ने काफी सोच समझ के इस टूल को बनाया है और बहुत सारे एल्गोरिथम है जो आपके बैकएंड में रन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो बहुत स्मॉल रह जाता है कभी हम फुर्सत में इसके बारे में भी बात कर लेंगे बट चलिए शुरू करते हैं एक साथ एक नई सीरीज पावर फेवरेट के ऊपर उम्मीद है आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा तो बहुत जल्दी मिलते हैं थैंक यू सो मच